welcome dear student teachers this is second year's proficiency in english s4 and s6 this is first unit proficiency in reading dear students we have studied listening skill and speaking skill in first year now this year we are going to study reading skill and writing skill that's why we have first chapter proficiency in reading skill तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण लिस्निंग स्किल आणि स्पीकिंग स्किल मागच्या वर्षीच बघितलेलं आहे यावर्षी आपल्याला रिडिंग स्किल आणि रायटिंग स्किल बघायचं आहे तर आपला फर्स्ट युनिटचं नाव आहे प्रोफिशियन्सी इन रिडिंग स्किल प्रोफिशियन्सीचा अर्थ होतो प्रवीणता तर वाचन कौशल्यामध्ये आपण कसं प्रभुत्व किंवा प्रावीण्य मिळू शकतो त्या संदर्भात हा चॅप्टर आहे इन दिस युनिट लेट स्टडी द प्रोफिशियन्सी इन रिडिंग स्किल ऑब्झर्वेशन लिसनिंग विथ अंडरस्टँडिंग स्पीकिंग रिडिंग रायटिंग अँड कॉन्वर्सेशन आर द स्किल्स ऑफ अक्वायरिंग एनी न्यू लँग्वेज तर विद्यार्थी मित्रांनो निरीक्षण आकलनासहित श्रवण बोलणं वाचणं आणि लिहिणं तसेच संभाषण हे कोणत्याही नवीन भाषा शिकण्याची कौशल्ये आहेत वन हॅज टू अक्वायर दी स्किल्स टू लर्न इंग्लिश लँग्वेज आणि इंग्लिश लँग्वेज शिकतानाही आपल्याला हीच स्किल्स आपल्याला कामी येणार आहेत पुढे बघूया इट मीन्स वन हॅज टू फॉलो द सेम सिक्वेन्स ऑफ द स्किल्स जर कुणाला ही भाषा शिकायची असेल तर सेम सिक्वेन्सने शिकावी लागेल जसं की एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग आणि रायटिंग पुढची लाईन आहे इट डज नॉट मीन दॅट वन हॅज टू गेट द परफेक्ट कमांड ऑन वन स्किल अँड देन प्रोसीड फर्दर इट मीन्स अक्वायर दिस स्किल सायमेंटेनियसली बट की किपिंग द सेम सिक्वेन्स आपण भाषा शिकताना हाच सिक्वेन्स आपल्याला ठेवावे लागणार आहे लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग अँड रायटिंग जसं की एक बालक भाषा शिकतं पहिले लिसनिंग करतं नंतर स्पीकिंग होते त्याच्याकडनं मग रीड करायला शिकतं आणि शेवटी रायटिंग करायला शिकतं आणि नंतर त्याला परफेक्ट कम्युनिकेशन ते करू शकतं हाच सिक्वेन्स आपल्याला कोणतीही नवीन भाषा शिकताना आपल्याला करावी लागेल आपण असं कधीच होत नाही की बाळ गेल्या गेल्या सर्वात पहिल्या ती रायटिंग करल आहे ना मग त्याच्यानंतर त्याला रिडिंग येईल मग लिसनिंग करल असं नाही आहे तर लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग अँड रायटिंग हा सिक्वेन्स सर्वांनाच ठेवावं लागेल तेव्हाच आपल्याला नवीन भाषा ही अक्वायर करता येते लिसनिंग अँड रिडिंग आर कॉल्ड पॅसिव्ह स्किल्स रिडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ग्राफिक स्किल बिकॉज अ ग्राफिक सिम्बॉल इज रिकग्नाइज अँड मॅच विथ सिम्बॉल मॅच विथ साऊंड सिम्बॉल रिडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ग्राफिक स्किल हे एक ग्राफिक स्किल आहे कारण ह्यामध्ये आपल्याला ग्राफिक सिम्बॉल्स जे लिहिले असतात वर्ण जे दिलेले असतात त्यांना ओळखायचं असतं रिकग्नाइज करून त्यांना आपल्या साऊंड सिम्बॉल्सशी मॅच करायचं असतं जसं की ए बी सी आपण ते रिकग्नाइज करतो ओळखतो आणि आपण त्याला साऊंड सिम्बॉल्सनी आपण जे त्यांना अक्षर खुणा अक्षर दोन्ही दिलेले आहेत त्यांच्याशी आपण त्यांना मॅच वेन वी रीड वी लुक ॲट द मॅटर विच इज इन रिटर्न ऑर प्रिंटेड फॉर्म वी ग्रॅप्स इट and then we transform it into speech sound with the help of our vocal cords so recognition or graphic marks is the first step in the process of reading tar vachna ji pehli step ji ahe ki recognition of words or graphic marks je kahi print zalela ahe je kahi written form madhe ahe likhit form madhe ahe tanna olakhna we grasp it and then we transform it into speech sound te dolyanni baghun tyacha त्याला आपण मॅच करतो जसं की ए बी सी डी लिहिलेली असेल तर आपण त्यांना रिकग्नाइज करून त्यांना ओळखून आपण त्याला एका साऊंड सिम्बॉलमध्ये ट्रान्सफॉर्म करतो विथ द हेल्प ऑफ अवर व्होकल कॉर्ड आपले स्वरतंतू किंवा स्वरयंत्राच्या साह्याने आपण एक ध्वनी काढतो है ना देन देर इज अ को रिलेशन ऑफ दोन ग्राफिक मार्क्स विथ व्होकल कॉर्ड्स जसं की आधी सांगितलं की व्होकल कॉर्ड्सच्या मदतीने आपण त्यांना एक आवाज देतो ग्राफिक सिम्बॉल इज मॅच विथ साऊंड सिम्बॉल रिकग्निशन असोसिएशन अँड डिकोडिंग आर द आर द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ रिडिंग अक्षर ओळखणं त्यांचा सहसंबंध आणि डिकोडिंग ह्या सगळं सर्व क्रिया रिडिंगच्या मध्ये येतात पहिली स्टेप आपण जी बघितली की वर्ण ओळखणे किंवा जे ग्राफिक मार्क्स आहेत जे वर्ण लिहिले आहेत त्यांना ओळखणे ही झाली फर्स्ट स्टेप पुढे बघूया सो वेन इट इज सेट दॅट रिडिंग इज अ पॅसिव्ह स्किल इट इज ट्रू अप टू सम एक्सटेंट रिडिंग इज अ स्किल अँड इट कॅन बी डेव्हलप्ड फॉर दिस आय ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टंट रिडिंग स्किल डेव्हलप करण्याचं सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे आहे ते आय ट्रेनिंग आहे डोळ्यांची ट्रेनिंग 
While reading, our eyes move from one group of words to the next. The words which we can recognize at a glance is called a unit of vision or eye span. तर आपण जेव्हा रीडिंग करतो तेव्हा आपण एक ग्रुप वाचत असतो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाचत असतो आणि हे वाचत असताना ए वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपण असं मुवमेंट आपल्या आईजची होत असते तर ही आय ट्रेनिंग खूप महत्वाची असते आणि एका दृष्टिक्षेपात एका ग्लॅन्समध्ये एका दृष्टीमध्ये आपल्याला जितके वर्ड्स येतील त्या युनिटला आपण आय स्पॅन म्हणू शकतो प्रत्येकाचा आय स्पॅन हा वेगळा वेगळा असू शकतो वी कॅन इन्क्रीज अवर आय स्पॅन बाय प्रॅक्टिस आणि हा आय स्पॅन आपण प्रॅक्टिसने डेव्हलप करू शकतो ॲट द सेम टाईम अवर आईज अँड हेड मूव्ह फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू द नेक्स्ट ग्रुप अँड देन फ्रॉम वन लाईन टू द नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड आय जर्क आणि पूर्ण पॅसेज वाचत असताना आपण एका शब्दाच्या ग्रुपकडनं दुसऱ्या नेक्स्ट ग्रुपकडे जेव्हा आपले आईज ओळत असतात त्याचबरोबर हेड आणि नेकची मुवमेंट जेव्हा होत असते सो ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आय जर्क इफ आय जर्क आर प्रॉपर अँड रिदमॅटिक वी कॅन इन्क्रीज द स्पीड ऑफ रिडिंग जर आपली आय स्पॅन चांगला असेल आपली मुवमेंट जर रिदमॅटिक असेल प्रॉपर असेल आय ट्रेनिंग जर प्रॉपर झालेलं असेल आणि आपण याचा स्पीड इन्क्रीज करून आपल्या रिडिंगचा जो वेग आहे जो स्पीड आहे तो पण आपण वाढवू शकतो द क्विक आयडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पंक्च्युएशन मार्क्स अँड नॉलेज ऑफ रिडिंग इन द मदर टंग हेल्प द लर्नर्स टू रीड इन इंग्लिश जसं की आपण बघितलं की जर एखादा एखाद्या भाषेमध्ये प्रवीण असेल तर त्याचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट इंग्लिश लँग्वेज शिकताना होत असतो जसं की आयडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पंक्च्युएशन मार्क्स है ना विराम चिन्हे तसंच नॉलेज ऑफ रिडिंग वाचनाचं काही त्याला जर ज्ञान ऑलरेडी असेल मदर टंगमधलं तर हे सर्व गोष्टी लर्नर्सला इंग्लिश लँग्वेज शिकताना इंग्लिश लँग्वेज वाचताना खूप हेल्प करतं की विरामचिन्हांचा वापर कसा करायचा कुठे करायचा कुठे पॉज घ्यायचा कसं थांबायचं ह्या सर्व गोष्टी जर त्याला ऑलरेडी जर माहीत असल्या तर इंग्लिश लँग्वेज रीड करण्याच्या कौशल्यामध्ये प्रोफिशियन्सी इन रिडिंग स्किलमध्ये त्याला खूप महत्वाची मदत मिळते वी हॅव डिस्कस द कन्सेप्ट ऑफ रिडिंग टील नाव then we will proceed further to recognize and employ the process of learning reading emergent reading phonic reading and sight reading are the three important processes by which the beginner can learn reading properly atta paryanta apan ek overall concept baghitli reading chi atta apan baghuya ki yachi process kashi hote ani ja teen important process ahe beginners cha की जेव्हा नव नवीन जो इमर्जंट रिडर आहे किंवा उदयोन्मुख जो नवीन नवीन वाचायला शिकतो तो कसा एक इंग्लिश लँग्वेज शिकत असतो ती प्रोसेस आपण आता बघणार आहोत तर ह्या तीन प्रोसेस आहेत कधी कधी एक किंवा दोन मार्काला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की बिगिनर्सला तीन इम्पॉर्टंट प्रोसेस कोणते आहे की ज्याने तो इंग्लिश लँग्वेज शिकतो तर इमर्जंट रिडिंग फोनिक रिडिंग आणि साईट रिडिंग आर द थ्री important processes by which the beginners can learn reading properly ani hi ya ja processes ahet to konta hi language la not only for english but for any language with uh, with these processes he can or she can uh, learn to read tar emergent reading pehli je process ahe ki emergent reading ti apan baghuya emergent reading is a child's knowledge about reading before he or she learns how to read a child before actual acquiring conventional reading skills shows alphabet knowledge is know a concept of meaning of a word has a sense of meaning of a story he or she also has listening and retaining skills phonetic awareness and verbal explanation expressions all these skills are with a child and these skills are useful to learn reading इमर्जंट चा अर्थ होतो की नवीन नवीन शिकणारा किंवा आकस्मिक वाचक किंवा उदयोन्मुख वाचक ज्याला रिडिंगचं स्किल येत नाही आहे आणि ज्याला शिकायचं आहे असा इमर्जंट रिडिंगचा अर्थ होतो तर हा इमर्जंट रिडिंग करणारा चाइल्ड जो असतो त्याला ॲक्च्युअल ॲक्वायरिंग कन्व्हेन्शनल रिडिंग स्किल त्याच्या आधी त्याला थोडंसं नॉलेज असतं कशाचं की अल्फाबेटचं नॉलेज असतं त्याला घरी आपण ए बी सी डी हे शिकवलेलं असतं आणि त्याला कन्सेप्ट माहीत असते की वर्डची कन्सेप्ट त्याच्या डोक्यामध्ये थोडी थोडी घुसलेली असते आणि त्या त्यांनी गोष्टी ऐकलेल्या असतात आणि त्याच गोष्टी तो इतरांनाही सांगतो आणि फोनेटिक अवेअरनेस त्याच्यामध्ये थोडं थोडं झालेलं असतं व्हर्बल एक्सप्रेशन्स त्याच्यामध्ये आलेले असतात आणि ऑल दी स्किल्स आर विथ अ चाइल्ड अँड दी स्किल्स आर युजफुल टू लर्न रिडिंग तर त्याला हे थोडं एक्सपोजर जेव्हा भेटतं घरातून असेल सभोवतालच्या वातावरणातून असेल भाऊ बहिणीकडून किंवा घरातल्या वातावरण तर शाळेच्या वातावरणाकडून असेल की गोष्टी ऐकणे सांगणे 
कि अल्फाबेट्स की ओख अल हा सर्व गोषी रीडिंग करना मध्य हेल्पफुल देर आर सम स्टेजेस ऑफ इमर्जेंट रीडिंग दोज आर गिवन अ चाइल्ड मेक्स डिफरसेस बिट्वीन बुक्स एंड टॉयज आता हे जे मूल है तो नवीन नवीन शिकाला लगले हैं तो वाचन शिका लगले तो तो क्लिअरली डिफरन्स करू शको कि बुक का है टॉयज का खेलने वस्तु आचाच पुस्तक हमें तो डिफरन्स डिफरन्स करू शको आता जस तो लहानपनी पुस्तक फाड़ा कि रेखोटा ओढ़ाएं आता तो ओढ़त नहीं तो ते पुस्तक घेन शांतपने वाचा ट्राई करते जरी तला ए बी सी डी कि पूर्ण न पूर्ण पुस्तक कि पूर्ण शब्द तेला वाचता ये नहीं तरी तो पुस्तक घेन बसतो आसोबत तो खेलनेसारख खेल नहीं तो तो वाचने सा पुस्तक घतो तो हि पैली स्टेज है तीन इमर्जेंट रीडर्स की अ चाइल्ड लर्न्स टू बिगिन रीडिंग होल्ड्स अ बुक इन हिज हर हैंड टर्न्स पेजेस एंड रिस्पॉन्ड्स टू पिक्चर्स आता हा जो इमर्जेंट रीडर है तेला वाचता तो ये नहीं पन ताकि प्रोसेस जी सुरू जाए कि एक बिगिनर मनु तो प्रॉपरली एक पुस्तक होल्ड करतो करते वन बाय वन तो पेजेस टर्न करतो नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर कि कस ही तो पुस्तक उगड़ पिक्चर्स बगितर तो थाम पिक्चर्सला रिस्पॉन्ड करते कलरफुल पिक्चर्सला मोटा मोटा पिक्चर्सला कि ओखी जानवर पिक्चर्सला फुलां फल पिक्चर्सला तो बगुन रिस्पॉन्ड करते ही एक इमर्जेंट रीडर की एक साइन है स्टेज है द थर्ड स्टेज इज अ चाइल्ड एन्जॉयज रिपीटेशन ऑफ स्टोरीज एंड फॉलोज द सिक्वेन्स ऑफ अ स्टोरी तो पुस्तका ज्या गोषी है कि ऐसी गोषी है तो ध्यान ठेवतो आ रिपीट करते रिटेन ही करते स्टोरी का सिक्वेन्स तो संगत A child focuses on pictures in the book, tries to follow actions, use dialogues, and tries to tell a story. Pustakatil pictures bagun to ek story tayar karto ki wa ek lili story to retail karna tha pray itna karto ani zarna sale tar dialogues sangun to story sangna tha pray itna karto. आणि पिक्चर्स मधल्या ऍक्शन्सला फॉलो करतो समजा एखादं मूल असेल आणि ते पळताना जर दाखवलेलं असेल तर तो मुलगा सांगतो की हा मुलगा पळत आहे मग त्याची एखादी स्टोरी असेल की तो शाळेतून पळत आलेला आहे किंवा बाजारातून पळत आलेला आहे कि अशा गोष्टी तो तयार करतो अ चाइल्ड डेव्हलप्स अ कन्सेप्ट ऑफ प्रिंट अँड वर्ड्स मग त्याच्यामध्ये एक एक कन्सेप्ट एक संकल्पना विकसित होते की प्रिंटेड फॉर्म आणि एक वर्ड्स असतात की काहीतरी आपण जे वाचतो ते वर्ड्स लिहिलेले आहेत एक प्रिंट झालेला आहे तर त्याच्यामध्ये ही एक कन्सेप्ट तयार होते की जर आपल्याला वाचायचं असेल तर आपल्याला वाचण्यासाठी काही वर्ड्स लागतील तर ते वर्ड्स आपल्याला पुस्तकातून मिळतील अशी त्याची एक कन्सेप्ट क्लिअर होते ही ऑर शी फोकसेस ऑन रिडिंग वर्ड्स अँड नोज अबाउट फोनिक्स अँड रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स मग तो मूल काय करत आहे की पिक्चर्सच्या माध्यमातून तर ते शिकतच होतं आता ते फोकस करतं रीडिंग वर्ड्स शब्द वाचण्यासाठी लेटर्स वाचण्यासाठी आणि नोज अबाउट फोनिक्स अँड रिकग्निशन ऑफ वर्ड की आता ते एक एक शब्द एक एक लेटर वाचण्याचं समजण्याचं आणि त्यांना ओळखण्याचा प्रयत्न करत आहे अ चाइल्ड ट्राईज टू यूज व्हरायटी ऑफ रिडिंग स्ट्रॅटर्जीज टू गेन मिनिंग फ्रॉम प्रिंटेड मटेरियल नंतरची स्टेज काय आहे की ते खूप साऱ्या स्ट्रॅटजीज स्वतःच्या स्ट्रॅटजीज ते तयार करतं की पुस्तक घेऊन बसणं कुणाला तरी विचारणं किंवा फॉलो करणं जे पुस्तकात असेल त्याची स्टोरी तयार करणं किंवा जे मोठे मोठे वर्ड्स आहेत ते ए बी सी डी ह्या सिक्वेन्सने असेल तर त्या संदर्भातही ते स्ट्रॅटजीज आपल्या तयार करत असतात आणि कुठेही जर प्रिंटेड फॉर्मॅटमध्ये असेल प्रिंटेड मटेरियलमध्ये असेल तर ते वाचण्याचा तो प्रयत्न करत असतील मग वस्तूवरती एखादं लेबल लावलेलं असेल तर ते वाचायचा प्रयत्न करत आहे किंवा बॉटलवरती काही जर लिहिलेलं असेल किंवा चित्र असेल तर तेही तो वाचण्याचा प्रयत्न करतो तर ह्या वेगवेगळ्या स्ट्रॅटजीजनं इमर्जंट रीडर आपल्या रिडिंग हॅबिट जी आहे तिचा विकास करण्याचा प्रयत्न करत असतो देर आर सम इलेमेंट्स विच हेल्प्स इन डेव्हलपिंग रिडिंग स्किल इन इमर्जंट रिडर अँड दोज आर राईम रिदेम रिपिटेशन नॅचरल लँग्वेज अँड इलिस्ट्रेशन्स इन द टेक्स्ट इमर्जंट रीडिंगला काही इलिमेंट्स हेल्प करत असतात त्याची रीडिंग स्किल डेव्हलप करण्यामध्ये जसं की राईम्स असतात छोट्या मुलांची बालगीते असतात रिदम असतात सॉंग्स असतात पोएम्स रिपिटेशन नॅचरल लँग्वेज की त्याची मदर टंग जी असेल इलिस्ट्रेशन काही अतिशोक्ती अशा भरपूर प्रकारच्या गोष्टी किंवा गाणे बडबडगीते यमक असणारे शब्द अशा ह्या गोष्टी त्याला रीडिंग स्किल डेव्हलप करण्यामध्ये इमर्जंट रीडर्सला महत्वपूर्ण मदत करत असतात 
a child needs enriching and enjoyable experiences with books and especially interested in the pictures in books a child tries to recognize letters and words and language patterns and then slowly becomes a comfortable reader he or she tries to focus on letter sound relationship जर आप मुला छोटे मुला जर पुस्तक बगित पुस्तक मध्य मोटे मोटे कलरफुल पिक्चर्स आता जे मुला ओखी के जसे कि जानवर के चित्र फल फुला चित्र प्राणी के चित्र ये ज्यादा गोष्टी एन्जॉय देता कि एनरिच करता एक्सपीरियन्स मध्य अशा बुक्स का स्पेशली इंटरेस्ट घर पिक्चर्स मध्य इंटरेस्ट घेन मुलांची आपन रीडिंग स्किल विकसित करू शको कनतर ते मूल पिक्चर्स नर लेटर्स एंड वर्ड्स तो लैंग्वेज मध्या पैटर्न्सला स्लोली स्लोली ते एक्सेप्ट कराएं लगता एंड ही बिकम्स अ कम्फर्टेबल रीडर एकदा लैंग्वेज मध्या पैटर्न्सला तो समझू घतो आ लेटर साउंड रिनेशनशिप्स की एकदा वर्ड्स रि रिकग्नाइज जार तो मुलगा कि ती मुलगी वाचन करता लेटर साउंड रिनेशनशिप मजे ए हा हे ए हे लेटर अ साउंड है पी हे लेटर ब साउंड है सी हे लेटर स कि क साउंड है ये रिनेशनशिप तो ओखन तस रीडिंग कराएगा ट्राय करो सैकेंड प्रोसेस इज फोनिक रीडिंग फोनिक अर्थ हो तो ध्वनि कि आवाज फोनिक रीडिंग द फोनिक रीडिंग इज ऑल्सो नोन ऐज अ सिलैबिक रीडिंग it gives importance to the sound instead of names of letters so it comes under acoustics group english alphabet has 26 letters but it has 44 sounds so each sound doesn't represents only one letter a child learns the sound system of the language first then he or she learns the alphabet so it is essential for a child to learn the phonetic script english language madhe 26 alphabets hai पन हे 26 सिक्स अल्फाबेट्स फोर्टी फोर साउंड रिप्रेजेंट करना काम करता यहाँ अर्थ आसा कि एक साउंड फ एक लेटर एक साउंड रिप्रेजेंट नहीं कर बरचे साउंड्स एक लेटर हे रिप्रेजेंट करते ही फोनिक रीडिंग एक सिलैबिक रीडिंग है जस कि मराठी मधे प्रत्येक शब्द हा प्रत्येक आवाज डिनोट करते तस इंग्लिश लैंग्वेज मधे फोर्टी फोर साउंड्स हे ट्वेंटी सिक्स लेटर्स डिनोट करता ही लैंग्वेज शिकता एटमोस्टिक ग्रुप मधे शिकावे लगता आ चाइल्ड लर्न द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज फर्स्ट देन ही लर्न्स द अल्फाबेट आता पहले अपन साउंड सिस्टम शिका लगते आनतर अपन अल्फाबेट शिकत सो इट इज इसेन्शियल फॉर अ चाइल्ड टू लर्न द फोनेटिक स्क्रिप्ट मुलाज शिकता कि वाचता फोनेटिक स्क्रिप्ट शिका लगते A child must learn to match a unit of sound to the letter. Letters that make the sound. The foundation of reading is in separating in the words, written words into the individual sound and blending the individual sounds of letter. ये शिक्षक अस्तानी मुलाना unit of sounds of the letter अनि तो letter कौन सा sound represent करतो हे तथा separation रिटर्न फॉर्म मध्य करता आला पाए जे अनि individual sound प्रत्येक letter सा कसा है इतना तो blending ब्लेंडिंग ऑफ द साउंड एंड लेटर्स ये पाला जमल पाइजे फोनिक रीडिंग इज अ सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ द साउंड कन्वेट बाय लेटर वन कैनॉट रीड फ्लुएंटली अंटिल ही और शी रीड्स एक्यूरेटली लेटर्स हैव असोसिएशन विथ साउंड्स देर इज अ परफेक्ट लिंक बिट्वीन फोनिक्स एंड सक्सेसफुल रीडिंग जस कि आप इंग्लिश लैंग्वेज मे बगत कि सी हे लेटर स आ क ये दोन साउंड रिप्रेजेंट करता फोनिक रीडिंग हे एक सीस्टमैटिक टीचिंग है हे साउंड प्रत्येक लेटर ने कसे कसे डिवाइड है सेपरेट कसे होता है एक फ्लुएंट रीडरला महित पाजे तो ऐक्युरेटली रीड करू शको अदरवाइज तो लैंग्वेज रीड करता चुकी ची चुकी से शब्द तो रीड करू शको देर इज अ परफेक्ट लिंक बिट्वीन फोनिक्स एंड सक्सेसफुल रीडिंग तो इंग्लिश लैंग्वेज मध्य फोनिक्स रीडिंग खूब महत्वाच खूब महत्व दिल है कारण ट्वेंटी सिक्स लेटर्स मध्य अपने फोर्टी फोर साउंड्स नोट कराएँ करता जर एक ही शब्द चुकला तो ऐक्युरेटली नहीं होना क्या इट इज कॉल्ड दैट देर इज अ परफेक्ट लिंक बिट्वीन फोनिक्स एंड सक्सेसफुल रीडिंग नाव द थर्ड प्रोसेस इज साइट रीडिंग साइट रीडिंग अर्थ हो कि दृष्टि जी दिस्त है ती रीड करना नाव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रीडिंग बाय साइट रीडिंग इज टू प्रेजेंट विज्युअल ऑब्जेक्ट्स बिफोर अ चाइल्ड 
the visual objects include pictures flashcards chart maps actual object and such a type of variety related material reading with games also can be included there this collection of visual things is designed to help teachers as well as parents to teach a child how to read so sight is associated with a word sight word build sealed speed and fluency in reading accuracy speed and fluency are the most important factors in good reading at the same time reading with correlation comprehension is the base of reading all these factors are taken into consideration in sight reading a child learns to recognize words without sounding of other sight reading या मध्ये आपण फर्स्ट इयर मध्ये एफ फोर च्या पुस्तकामध्ये बघितलं होतं की खूप सारे त्यांनी साईट वर्ड्स दिले होते साईट वर्ड साईट वर्ड्सचा अर्थ असा होतो की एका पेजमध्ये खूप सारे वर्ड्स आपल्याला एकाच वेळी दिसतात जसं की इज असेल ॲम असेल वॉज असेल अँड ऑर बिकॉज पुन्हा पुन्हा येणारे शब्द हे साईट वर्ड्स असतात आणि साईट रिडिंग म्हणजे की आपण एखाद्या मुलाला जानबुजकर आपण त्यांना दाखवून देतो की व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट दाखवलं आहे बिफोर अ चाईल्ड द व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट इन्क्लुडेड पिक्चर्स की त्यांना पिक्चर्स दाखवले की हे कशाचं पिक्चर आहे आणि त्याच्याखाली नाव लिहिलं समजा कॅटचं पिक्चर दाखवलं आणि त्याच्याखाली लिहिलं सी ए टी तर हे हे काय होईल की द व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स इन्क्लूड पिक्चर्स त्यानंतर फ्लॅश कार्ड्स फ्लॅश कार्ड्स बनवायचे आणि त्याच्यावरती स्पेलिंग्स लिहून दाखवायचे चार्ट्स दाखवायचे मॅप्स दाखवायचे किंवा ॲक्च्युअल ऑब्जेक्ट पण आपण त्यांना दाखवू त्यांच्याकडनं रिडिंगची हेल्प आपण करू शकतो याचाच आपण एक्सटेंड व्हर्जन काय करू शकतो की खूप सारं मटेरियल मिळतं त्याचाही वापर आपण करू शकतो किंवा एक रिडिंग विथ गेम्स आपण एक गेम्स पण त्यांच्याकडनं घेऊ शकतो जसं की आपण पाचवी सहावीला असताना आपण एखादं शब्द एखाद्या पेजवरती आपण त्यांना सांगायचो की पेज नंबर नाईन्टी एटवरती हा हा शब्द आहे तर तू कोणत्या लाईनमध्ये आहे हा ओळखून दाखवा किंवा सापडून दाखवा तर हा एक गेम आपण खेळायचो तर हाच ह्या हा एक प्रकारचा त्यामध्ये एक्सटेंड करू शकतो दिस कलेक्शन ऑफ व्हिज्युअल थिंग्स इज डिझाईन टू हेल्प टीचर्स ॲज वेल ॲज पॅरेंट्स टू टीच अ चाईल्ड हाऊ टू रीड आणि पॅरेंट्सला आणि टीचर्सला ह्या सर्व गोष्टी हेल्प करतात कशाला तर मुलांना कसं वाचायचं हे शिकवायला सो साईट इज असोसिएटेड विथ अ वर्ड तर मी मग अशी सांगितल्याप्रमाणे साईट वर्ड्स हे साईट रिडिंगशी कनेक्टेड आहेत साईट वर्ड्स बिल्ड स्पीड अँड फ्लुएन्सी इन रिडिंग ॲक्युरेसी तर आपल्याला बघितल्या बघितल्या जे साईट वर्ड्स जे आहेत ते लगेच रिकॉल होतात की समजा आय एस इज आहे अँड वॉज त्यानंतर अँड ऑर बिकॉज है ना गुड बॅड इन आउट हे सर्व जे शब्द आहेत ते साईट वर्ड्स आहेत दिस प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल इन गुड रिडिंग ॲट द सेम टाईम रिडिंग विथ कॉम्प्रेन्शन इन द बेस ऑफ रिडिंग तर हे आकलनासाठीही तसेच स्पीडली रिडिंग करण्यासाठी आपल्याला खूप इम्पॉर्टंटली हेल्प करतात अ चाईल्ड लर्न्स टू रिकग्नाइज वर्ड विदाउट साउंडिंग ऑफ लेटर्स डिअर स्टुडंट्स प्लीज रेफर द साईट वर्ड लिस्ट इन एफ फोर पेज ऑफ now we will see features and types of reading in this sub unit we are going to learn features and steps of loud reading choral reading silent reading popcorn reading and partner reading first is loud reading reading aloud has the following purposes the learners get practice for proper pronunciation stress intonation speed pause articulation fluency etc the teacher can test students pronunciations stresses intonation speed pause articulation fluency the loud reading he kasha sathi ghetla jata tar pehla tyacha purpose ahe ki learner la vidyarthya la kasa pronounce karaycha properly pronunciation kasa karaycha kuthe stress daycha intonation kasa karaycha awaza chad utar tyache speed kiti thevaycha kuthe thamba ghaycha vishranti ghaychi articulation kasa karaycha ani kiti fluency bolaycha हे सर्व माहीत पडण्यासाठी आपण त्याला लाऊड रिडिंग करायला लावतो सेकंड याचा फायदा असा होतो की टीचर कॅन टेस्ट स्टुडंट्स प्रोनाउन्सिएशन स्किल्स की टीचर त्या पर्टिक्युलर विद्यार्थ्याची टेस्ट रिडिंग टेस्ट करू शकता की तो मुलगा प्रॉपरली प्रोनाउन्स करतो की नाही स्ट्रेस कुठे देतो आहे इंटोन इंटोनेशनचा वापर करतो की नाही त्याचा स्पीड कसा आहे पॉज घेतो आहे की नाही पंक्च्युएशन मार्क्सचा वापर करतो आहे की नाही ह्या गोष्टी सर्व टीचर टेस्ट करू शकता द टीचर कॅन करेक्ट द स्टुडंट स्टुडंट्स मिस्टेक्स ऑफ रिडिंग 
टेस्ट के टीचर ऐट अ टाइम कि ऐट अ पॉइंट क्या मुला करेक्ट करू शकता कि तुझे रीडिंग मध्य ही, ही सुधारणा पाजे द टीचर कैन जज वेदर द स्टूडंट स्टूडेंट्स रीड विथ प्रॉपर फीलिंग एंड एक्सप्रेसन और नॉट तो टीचर जज पन करू शकता कि टेस्ट करू शकता कि तो मुलगा जो पैसेज दिल्ला है तो एक्सप्रेसन तै फीलिंग से मैच करत है कि नहीं समझा एखाद आनंदा धड़ा है कि आनंदा पोईम है तो मुलगा फीलिंग घेन वाचत है कि नहीं हा सर्व गोष्टी टीचर तो जज करू शको इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू द साइलेंट रीडिंग ही एक साइलेंट रीडिंग एक अपन यू शको कि एक स्टेपिंग आणि मुलगा जेव्हा लाऊड रिडिंग करतो तर त्याआधी टीचरने लाऊड रिडिंग करणं मस्ट आहे त्याला आपण मॉडेल रिडिंग बाय टीचर पण म्हणू शकतो द टीचर्स लाऊड रिडिंग मस्ट बी अ मॉडेल बिफोर द लर्नर्स लाऊड रिडिंग इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर बिगिनर्स फॉर फर्स्ट थ्री और फोर इयर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश रिडिंग अलाउड इज व्हेरी नेसेसरी की रिडिंग अलाउड ही एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे स्पेशली सुरुवातीचे तीन चार वर्ष जेव्हा मुलगा शिकत असतो रिडिंग अलाउड गिव्स ट्रेनिंग टू द लर्नर्स टू रीड इन करेक्ट वर्ड ग्रुप्स गुड रिडिंग हॅबिट्स हेल्प द लर्नर्स इन एव्हरी वॉक ऑफ लाईफ तर मुलांच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये ह्या लाऊड रिडिंगचा खूप फायदा होत असतो द लाऊड रिडिंग रिक्वायर्स कॉन्सन्ट्रेशन इट गिव्स प्लेजर अँड सॅटिस्फॅक्शन टू रिडर्स रिडिंग अलाउड इज इसेन्शियल फॉर सर्टन प्रोफेशन्स लाईक टीचर्स ॲक्टर्स लॉयर्स पॉलिटिशियन्स पब्लिक स्पीकर्स एक्सेट्रा आणि लाऊड रिडिंग ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि काही प्रोफेशन प्रोफेशन्समध्ये तर ही लाऊड रिडिंग करावीच लागते जसे की टीचिंग प्रोफेशन आहे ॲक्टर्स लॉयर्स पॉलिटिशियन्स आणि पब्लिक स्पीकर्सला लाऊड रिडिंग मस्ट आहे दुसरा प्रकार आहे की कोरल रिडिंग तर कोरल रिडिंग काय आहे की कोरल रिडिंग इज अ रिडिंग अलाउड इन Unison means in harmony with a whole class or a group of students. It helps to build fluency, self-confidence and motivation amongst the student. There are some students in the classroom who are self-conscious or nervous about reading. Choral reading gives support to remove their drawbacks. If it can provide an opportunity to practice who are less skilled readers, they can read in a better way afterwards. When they are asked to read on their own, it is helpful to improve the ability to read sight words. The teacher should tell the student to keep fingers on the words properly while reading in a choral. The choral readings are the same thing as the class is the same as the group of students is the same as the class. तर याचा फायदा असा होतो की जे मुलं रिडिंगमध्ये थोडेसे कमजोर आहेत तर त्यांना हा एक फायदा मिळतो आणि त्यांचे ड्रॉबॅक्स हे निघून जातात जे मुलं सेल्फ कॉन्शियस आहेत किंवा नर्वस होतात किंवा त्यांना कॉन्फिडन्स नसतो अशा मुलांना ही कोरल रिडिंग हेल्प करते जेव्हा कोरल रिडिंग होत असते तेव्हा सर्वच वाचत असतात त्यामुळे ही मुलंही त्या मुलांच्या मिळती वाचतात आणि जेव्हा त्यांना उठून वाचायला लावतं तेव्हा त्यांना हे वाचता येतं कारण त्यांनी ऑलरेडी कोरल रिडिंगमध्ये पार्टिसिपेट केलेलं असतं त्यामुळे त्यांचं हेजिटेशन यातून निघून जात या कोरल रिडिंगमध्ये टीचर गायडेड असतात आणि टीचर गाईड करत असतात की मुलांनी स्वतःचं जे फिंगर आहे ते वर्डमध्ये वर्ड्सवरती प्रॉपरली मूव्ह करायचं आहे जेव्हा आपण वाचत असतो नाव द टेक्निक्स ऑफ सायलेंट रिडिंग सायलेंट रिडिंग बघूया वेल रिडिंग अलाउड हॅज इट्स युजेस फ्यू पीपल्स विल हॅव मच नीड फॉर इट वेन दे लिव्ह स्कूल This quotation shows that reading aloud has it uses but after leaving school it will not be useful for most of the people silent reading म्हणजे मुख वाचन हे सर्वांना माहित आहे की आवाज न करता आपण जेव्हा वाचत असतो तेव्हा ते सायलेंट रिडिंग होत असतं जसं की लाऊड रिडिंगचे जसे फायदे आहेत तसेच सायलेंट रिडिंगचेही खूप फायदे आहेत तर सायलेंट रिडिंग इज अ रिडिंग ऑफ वर्ड्स ऑर सेंटेन्सेस विदाउट प्रोड्युसिंग साऊंड ऑडिबल टू अदर्स जेव्हा दुसऱ्यांना ऐकायला जात नाही पण रिडर हा वाचत असतो तेव्हा ते सायलेंट रिडिंग होत असतं वन कॅन इन्क्रीज हिज ह हीज ऑर हर पॉवर ऑफ कॉम्प्रेन्शन बाय सायलेंट रिडिंग तर आकलनाची जी क्षमता आहे तो या सायलेंट रिडिंगने आपली वाढवू शकतो द लर्नर्स कॅन रीड इंडिपेंडेंटली अँड ऑल्सो हॅव ऑल्सो विथ प्रॉपर स्पीड बाय दिस तर आपला जो रीड आहे रीड रिडिंगचा जो स्पीड आहे तो इंडिपेंडेंटली हा रिडर सायलेंट रिडिंगने वाढवू शकतो सायलेंट रिडिंग इज द फायनल और अल्टिमेट एम ऑफ रिडिंग रिडिंग अलाउड इज अ क्रिएटिंग डिस्टर्बन्स टू दोज हू आर रिडिंग सायलेंटली और डुईंग एनी अदर वर्क और स्टडी द ग्रेटेस्ट अमाऊंट ऑफ रिडिंग इन लाई इन लाईफ इज डन बाय सायलेंट रिडिंग 
साइलेंट रीडिंग करता बाकी डिस्टर्ब होत नहीं जस लाउड रीडिंग करता बाकी जर काम कर स्टडी कर बाकी डिस्टर्ब होते तस साइलेंट रीडिंग करता बाकी डिस्टर्ब हो एक फायदा है दुसरा कि स्पीड जो है तो अपन इंक्रीज करू शको तीसरा फायदा कि फास्टली अपन कॉन्फिडेंस कि आकलन की क्षमता अपन साइलेंट रीडिंग ने वाढ़ू हादे ही टीचरला गाइड करना की आवश्यकता है कि टीचर मुला संगू शकता कि आपकी जी लिप की मुवमेंट है ती लिप न हलवता मनात मनात अपन मुखवाचन कराला पाजे क्या टीचर मुला आधीच प्रश्न देव शकता आखाद पैसेज वाचा लू शकता पैसेज वाचन जार मुला उत्तरे संगाला लवती टीचर हाँ स्टूडेंट कॉम्प्रेन्शन आंस रीडिंग पर्पजफुल हो नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग साइलेंट रीडिंग इज अ प्रॉपर फॉर इन डेप स्टडीज ज्यादा कुनाला एखाद स्टडी खूब डीपली कराए साइलेंट रीडिंग ही खूब महत्व की आहे इट इज गुड फॉर द पर्सन हू स्टडी लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर जे विद्यार्थी लिटरेचर मजे साहित्य आ लिंग्विस्टिक भाषिक कौशल अभ्यास जे करता साइलेंट रीडिंग ही खूब महत्व है इट इज क्विकर एंड टाइम सेविंग हि एक वे वचवारी क्रिया है एक वे वचवारी मुखवाचन ही एक क्रिया है और हि जलद गति ने होते इट हेल्प्स इन ग्रेटर एसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछता एडवांटेज है कि इट हेल्प्स इन ग्रेटर असिमुलेशन असिमुलेशन मे एकीकरण महती अपन एकत्रित करना प्रोसेसला असिमुलेशन मन तो महति जलद गति ने एकत्रित होते साइलेंट रीडिंग में द हैबिट ऑफ इंडिपेन्डंट स्टडी इज डेवलप्ड ज जे मुल स्वतः अभ्यास करता सेल्फ स्टडी करता ही साइलेंट रीडिंग महत्व की क्रिया है इट इन्क्लूड इट इन्कलेकेट्स लव फॉर रीडिंग ये वाचन कौशल प्रति अपनी जी आवड़ जी है ती विकसित करना काम ही साइलेंट रीडिंग करते साइलेंट रीडिंग ने अपन पूर्ण क्लास एकत्रितपने एंगेज शको इट मेक्स द होल क्लास एंगेज ऐट द सेम टाइम फॉर एनी रिसर्च वर्क इंटेन्सिव स्टडी कैन बी डन बाय साइलेंट रीडिंग ओन एखाद रिसर्च वर्क अल संशोधनाच कार्य अल कि इंटेन्सिव स्टडी एखाद गहन विषया अभ्यास जर हो तो फक्त साइलेंट रीडिंग ने हो शको सो द टीचर शूड पे मोर अटेन्शन टू डेवलप द स्किल ऑफ साइलेंट रीडिंग टीचर्स ने जास्तीत जास्त साइलेंट रीडिंग से स्किल कस डेवलप हो लक्ष दिल गए द टीचर शूड टीच द क्लास हाउ टू इंक्रीज आई स्पैन वाइल रीडिंग एंड हाउ द प्रॉपर आई जर्स एंड मुवमेंट्स आर डन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू द नेक्स्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम लाइन टू नेक्स्ट लाइन टीचर ने ही बगित पाजे कि मुल कस रीड करता है तैं आई स्पैन आई स्पैन वाढ़ाने की ट्रेनिंग दी पाजे आई जर्स करना चीज मुवमेंट करना ची ही ट्रेनिंग दिले गेली पाजे इट इज द मैकेनिजम ऑफ रीडिंग द स्पीड इज वेरी इम्पॉर्टंट इन साइलेंट रीडिंग साइलेंट रीडिंग इज रीडिंग फॉर थॉट डॉक्टर पी गुरे कंडेम्स रीडिंग अलाउड आई जर्क आई स्पैन हे रीडिंग च मैकेनिजम है तो जर कल तो द्वारे अपन स्पीड इन्क्रीज करू शको आ लोकानी तो रीडिंग अलाउड है बैन के लिए कि निषेध के लिए हा गोषी का तो अपने एग्जाम मधे हा तीन ते चार मार्का क्वेश्चन विचारू शकता कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग आता अपन पूछ बो कि पॉपकॉर्न रीडिंग का है नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप दैट इज पॉपकॉर्न रीडिंग पॉपकॉर्न रीडिंग मीन्स टू कॉल रैंडमली ऑन स्टूडेंट्स टू रीड लाउडली वेदर देअर हैंड इज रेज्ड और नॉट इट मीन्स वेदर द स्टूडेंट इज रेडी टू रीड एंड वेदर ही और शी इंटेड्स टू रीड इट इज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन the teacher randomly selects the students and tells him or her to read aloud to pop means move or act with sudden motion just like that without naming anyone specifically the teacher asks the student to begin reading when one student finishes his or her reading another student is asked to read aloud this process continues till everyone in the class has taken a turn If the students are very attentive while others are reading them, the power of attention is enhanced. But as the process is not well planned, some educationists suggest not to use this. ये पॉप कंट्री रीडिंग में ऐसा होता कि टीचर कौन त्याग ही मुलाला कदी ही रैंडमली ना ना उन्हें घेता तला तेज़ अगर इशारा करूँ तला त्यार लाइन चान अंतर से वाचा ला लाओ तो समझे एक हद मुल्क वास्तु तैनी पास लाइन वास सडन मोशन मधे उभ कर हाथ वरती असो कि नसो मन असो कि नसो वाचा नसो तो टीचर तला वाचा लवत 
आणि याच प्रोसेसला आपण पॉपकॉर्न रिडिंग हे नाव दिलेलं आहे ह्या पॉपकॉर्न रिडिंगने मुलांचं अटेन्शन स्किल जे आहे ते डेव्हलप होतं सडनली वाचायची वाचल्यानंतर कॉन्फिडन्स हा बिल्ड होतो पण काही एज्युकेशनलिस्टच्या मते ही प्रोसेस इतकी वेल प्लॅन नाही आहे आणि जे स्लो ब्लूमर्स आहेत त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढण्याच्या ऐवजी लूज होऊ शकतो त्यामुळे काही ह्या ही प्रोसेस वापरायला नाकारतात तर हे बघितलं आपण पॉपकॉर्न रिडिंग नेक्स्ट इज पार्टनर रिडिंग पार्टनर रिडिंग इज अ cooperative learning strategy two students are coming together and read an assigned text one after the other how to make partners in the classroom how to make pairs in the classroom the best way is list the students in order from highest to lowest according to reading ability then divide the list in half make pairs taking one student from group 1 and one from group 2 in this way whole class should be divided in pairs so the selection of pairs should be done very carefully <coughs> आता पार्टनर रिडिंगमध्ये असं होतं की होल क्लास टू ग्रुप्समध्ये डिवाईड केला जातो तो कसा तर ज्या मुलांना चांगल्या प्रकारे वाचता येतं त्यांची एक लिस्ट आणि ज्या मुलं थोडेसे स्लो लर्नर्स आहे रिडिंगमध्ये त्यांची एक लिस्ट आणि दोन्ही लिस्ट दोन्ही ग्रुपमधून एक एक मुलाची पेअर बनवली जाते दुसऱ्या ग्रुप म आणि त्या दोन्ही मुलांना एका वेळेस बोलवून पार्टनर रिडिंग करायला लावतात दिस इज रिसर्च बेस्ड स्ट्रॅटेजी विच इज यूज फॉर द स्टुडंट हू लॅक फ्लुएन्स इन रिडिंग अलाव then what is to be done in the pair work this should be demonstrated before the class tar ya partner reading ne ek mula la changla prakare vaste tar tar dusra mulga shikat aaye tala lack fluency aaye reading madhe tar to ya partner reading cha sahayane shiku shakto tachi reading ability hi ho shakte tar he karat astani sarvat pahilandi ek demo class cha samor dila gela pahije next is pair activity one student who is weak in reading skill is called a player and the other student who is more competent in reading skill is called a coach jase ki apan player ani coach cha relation ghevya ki jo koni mulga kiwa vidyarthi vidyarthini english reading skill madhe kamzor asel tar tyala apan player bhanuya ani tyach vargamadhe shiknara ekada student jo asel ki jo more competent asel jala reading skill त्याने अक्वायर केलेले असेल तर त्याला आपण कोच म्हणूया अ प्लेअर रीड्स ओरली फॉर फाईव्ह मिनिट्स द कोच करेक्ट मिस्टेक्स इफ एन मुलगा जो प्लेअर आहे किंवा नवीन शिकणारा आहे किंवा ज्याला रीडिंग स्किलमध्ये वीक आहे तो पाच मिनटं वाचेल आणि त्याच्याकडनं जर काही मिस्टेक झाल्या तर कोच म्हणजे ज्याला ज्याने रीडिंग स्किल अक्वायर केलेलं आहे तो त्याला तिथेच करेक्ट करेल द सेम पॅसेज इन दिस वे then the coach reads orally for 5 minutes the same passage in this way the specific weak skills in reading in the students are tried to overcome with the help of the student who are more competent in those skills the teacher has an opportunity to observe the class and give individual remedial treatment ya peer activity cha sahayane don mulancha मध्ये एक इंटरॅक्शन होऊन जो मुलगा वीक आहे त्याची रीडिंग स्किल सुधारते आणि दुसऱ्या मुलाचा कॉन्फिडन्स अजून वाढतो आणि तोही ह्या प्रकारे शिकत असतो तर आपण हे बघितलं आणि त्याचप्रमाणे टीचर टीचरला पण एक संधी मिळते की प्रत्येक मुलाची रिमिडियल ट्रीटमेंट तो करू शकतो की मुलगा कुठे कमजोर आहे हेही त्याला प्रतिसादामुळे कळतं तर ही एक पेअर ॲक्टिव्हिटी ह्या पार्टनर रिडिंगमध्ये होऊ शकते एक कि दोन मार्काला अपने प्रश्न जर विचार गेला कि वॉट इज पेयर ऐक्टिविटी और वॉट इज पार्टनर रीडिंग तो अपन एक्स इंग्लिश मध्य अपन एक्सप्लेन करू शको नाउ वी विल सी द टेक्निक्स ऑफ रीडिंग विथ फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ ये फ्लुएंसी वॉइस मॉड्युलेशन पीच इंटोनेशन एक्सप्लेनेशन पॉजेस स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसन अविध टाइप्स हैं तो पैलापासन बढ़ू फ्लुएंसी According to Oxford Advanced Learners Dictionary, fluency means the quality of being able to speak or write a language, especially a foreign language, easily and well. It also means using proper vocabulary. Fluency in reading is the ability to read with ease and smoothness. To read effect efficiently means without taking unnecessary gaps and pauses. So free reading is the basic quality. Fluency is required in all types of reading. फ्लुएन्सीचा अर्थ होतो की प्रवाहीपणे एखादा 
एखाद विद्यार्थी कि मनुष्य एखादी लैंग्वेज किती प्रभावीपने किती प्रवाहीपने बोलू शको तेन फ्लुएंसी मनू शको कि स्मूथनेसपने किती ईजपने तो बोलू शको ये अपन फ्लुएंसी मनू शको इन लाउड रीडिंग कोरल रीडिंग पॉपकॉर्न रीडिंग एंड पार्टनर रीडिंग वन कैन एनहैंस रीडिंग फ्लुएंसी बाय यूजिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स प्रॉपरली तो खाली दिल्ली पद्धति अपन लाउड रीडिंग कोल रीडिंग अशा पद्धति अपन विकसित करू शको है वॉइस मॉड्युलेशन इन वॉइस मॉड्युलेशन वी हैव टू चेंज द क्वालिटी ऑफ अवर वॉइस जस्ट टू क्रिएट प्रॉपर इफेक्ट बाय मेकिंग अवर वॉइस लाउडर लोअर और सॉफ्टर जस कि एखाद कहानी दिल्ली एखाद मोटा मनसा आवाज है लहान मुला आवाज अल लहान मुली आवाज अल कि एखाद बाई का आवाज अल तो, तो आवाज वाचत आता लेटर्स अपन तो ते वर्ड्स वाचत आता अपन वॉइस मॉड्युलेट करते कि नहीं हरती अपन बगित पाजे वी हैव टू मॉड्युलेट अवर वॉइस अकॉर्डिंग टू देअर मीनिंग ऑफ अ पैसेज वी आर रीडिंग वी कैन यूज दिस टेक्निक इन ऑल टाइप्स ऑफ रीडिंग एक्सपेक्ट साइलेंट रीडिंग साइलेंट रीडिंग सोड़न अपन प्रत्येक टाइप या रीडिंग मधे वॉइस मॉड्युलेशन करू शको क्या है पीच हाई फ्लैट और लो साउंड इज कॉल्ड पीच इन ऑल टाइप्स ऑफ रीडिंग एक्सपेक्ट साइलेंट रीडिंग प्रॉपर पीच इज रिक्वायर्ड इट क्रिएट्स प्रॉपर मीनिंग इफ वी मेक अ रिक्वेस्ट विथ हाई पीच इट बिकम्स एन ऑर्डर तो पीच हाला ही खूब इम्पॉर्टंट है रीडिंग मधे तो पीच जर आप चेंज के वाक्या अर्थ ही बदलतो हाई फ्लैट आ लो साउंड वरण ही तक गरजे चाहिए एक प्रॉपर रीडिंग मध्य त्यानंतर आहे इंटोनेशन द राइज एंड द फॉल इन द पीच इज कॉल्ड इंटोनेशन इट कैन बी कॉल्ड अ व्हेरिएशन इन द पीच आवाजातील चढ उतारपणा त्यालाच आपण आरोह किंवा अवरोह असंही म्हणतो त्याप्रमाणे आपण वाचन करताना ह्या गोष्टी जर ध्यानात घेतल्या तर तिथे इंटोनेशन होतं जसं की त्यामध्ये थ्री टाईप्स आहेत इंटोनेशनचे फॉलोइंग इंटोनेशन रायझिंग इंटोनेशन आणि रायझिंग फॉलोइंग इंटोनेशन हा सेम क्वेश्चन चार मार्काला हा एग्जाम मे फर्स्ट इयर एग्जाम मे विचार गए कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ इंटोनेशन कि इंटोनेशन मे का विचार गे प्रश्न है हा इम्पॉर्टंट है तो मु अपन हा बगूया कि ये थ्री टाइप्स दिल्ली है फॉलोइंग इंटोनेशन कि आवाजा अवरोह आने की आवाज उतरत्या क्रमाण कमी कमी कर जाने कि दूसरा टाइप है राइजिंग इंटोनेशन आवाजा चढ़ चढ़ चढ़तेपना कि आरोहपना आने आणि तिसरा आहे रायझिंग फॉलोइंग इंटोनेशन आवाजात चढ उतारपणे वाचन करणे याला रायझिंग फॉलोइंग इंटोनेशन आपण असं म्हणतो जनरली स्टेटमेंट्स आर द आर इन द फॉलोइंग इंटोनेशन अँड क्वेश्चन्स आर इन द रायझिंग इंटोनेशन इन लाऊड रीडिंग सामान्यपणे जे सिम्पल सेंटेन्सेस असतात स्टेटमेंट्स जे असतात ते फॉलोइंग इंटोनेशनमध्ये असतात क्वेश्चन्स जे असतात ते रायझिंग इंटोनेशनमध्ये असतात इन लाऊड रीडिंग कोरल रीडिंग पॉपकॉर्न रीडिंग अँड पार्टनर रीडिंग प्रॉपर इंटोनेशन क्रिएट्स प्रॉपर इफेक्ट अँड कन्वे द रिअल मिनिंग जर प्रिंटेड फॉर्म च जर रियल मीनिंग अपने जर समा तो इंटोनेशन ही खूब महत्वाचार है रीडर जर इंटोनेशन वपर कर रियल मैसेज कि रियल मीनिंग अपनेपर्यंत पोचू शको क्या है एक्सप्रेशन अवर फीलिंग्स इमोशन्स थॉट्स आर सीन ऑन अवर फेशियल मुवमेंट एंड गेस्चर इन ऑल टाइप्स ऑफ रीडिंग इन्क्लूडिंग साइलेंट रीडिंग दिस इज प्रेजेंट Here also one must express proper expressions. Proper expressions depends upon one's involvement in reading and knowledge. What's the first thing? Apply how how. Chehre aur chhe so hatan chhe movement aso ki maapla gesture jaa hai the reading shi match zala paaje ki feelings jaa still emotions aso still ideas aso still thoughts aso still apply facial movement aso still ye sirva tar reading shi match zar zala tar apply like real message. एक एन्वॉर्मेंट तैयार होता इन ऑल टाइप्स ऑफ रीडिंग इन्क्लूडिंग साइलेंट रीडिंग ये अपन साइलेंट रीडिंग मे अपने चेहर हावभाव कहू शकत प्रॉपर एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन वन्स इन्वॉल्वमेंट इन रीडिंग एंड नॉलेज एखाद रीडर कि इन्वॉल्व है तो प्रॉपर एक्सप्रेशन वरुण अपन अपने कहू शकता है पॉजेस अ पॉजेस मीन्स टू स्टॉप और टेक अ स्मॉल ब्रेक बिफोर कंटिन्यू वेल रीडिंग ऑफ ऑल टाइप्स दिस पॉजेस इज इम्पॉर्टंट particularly in reading about a pause which is properly taken creates proper meaning one must consider the punctuation marks while taking a pause now we will see uh, one example khali ek example dilela hai pause ki apan thamba ghun vasla viram ghun vasla tar tyacha artha badalto 
आणि पॉज घेऊन वाचलं तर त्याचा अर्थ काय होतो हे बघूया समजा एक उदाहरण आहे आपल्या स्क्रीनवरती स्टुडंट्स राईट सिस्टमॅटिकली जर आपण हे नो पॉज घेऊन जर वाचलं असं की स्टुडंट्स राईट सिस्टमॅटिकली तर हे एक स्टेटमेंट झालं की विद्यार्थी हे सिस्टमॅटिकली लिहितात हे एक स्टेटमेंट झालं प्रॉपरली यामध्ये कुठलाही आपण पॉज घेतलेला नाही पण सेकंडमध्ये बघा स्टुडंट्स राईट सिस्टमॅटिकली तर मी स्टुडंट्स म्हटल्यानंतर थोडासा पॉज घेतलेला आहे आणि त्यामुळे पुढचा जो राईट सिस्टमॅटिकली आहे ही एक ऑर्डर टाईप झालेला आहे किंवा त्यांना एक सूचना दिली गेली आहे असं वाटत आहे तर पॉजचा हा इम्पॉर्टन्स आहे की नो पॉज घेतला तर स्टुडंट्स राईट सिस्टमॅटिकली एक विधान झालं एक वाक्य झालं आणि तेच स्टुडंट्स राईट सिस्टमॅटिकली असं जर बोलले गेलं पॉज घेऊन तर तो एक झाला ऑर्डर त्यामुळे पॉजचंही खूप इम्पॉर्टन्स आहे त्यानंतर आहे स्ट्रेस स्ट्रेस इज द डिग्री ऑफ फोर्स वन अप्लाईज ऑन अ वर्ड और अ सिलॅबल व्हाईल अटरिंग आपण बोलताना एखाद्या शब्दावरती किती जोर देतो किंवा किती इम्पॅसिस करतो त्यावरून तो स्ट्रेस आपण तिथे त्या रिडिंगमध्ये दाखवू शकतो एक्झाम्पल आर यू आर यू गोईंग टू डिस्कस धिस प्रॉब्लेम विथ हिम हे एक सेंटेन्स आहे आता हे सेंटेन्स वाचत असताना आपण कोणकोणत्या शब्दांवरती जोर देतो ते बघूया आर यू गोईंग टू डिस्कस धिस प्रॉब्लेम विथ हिम तर आपण ह्या सेंटेन्समध्ये यू डिस्कस धिस प्रॉब्लेम आणि हिम या शब्दांच्या खाली अंडरलाईन आहे तिथे आपण जोर दिलेला आहे तर ह्या जोर दिल्यामुळे त्या वाक्याचा रिअल मिनिंग आपल्यापर्यंत पोचला आहे मिनिंग चेंजेस वाईल गिव्हिंग स्ट्रेस ऑन द वर्ड अंडरलाईन्ड स्ट्रेस इज जनरली यूज फॉर गिव्हिंग पॅसिस इन इंग्लिश पिच ॲज वेल ॲज स्ट्रेस अफेक्ट इंटोनेशन पिच जे आहे स्ट्रेस जे आहे ते पिच आणि इंटोनेशनला अफेक्ट करत आहे देर आर टू टाईप्स ऑफ स्ट्रेस एक आहे वर्ड स्ट्रेस आणि सेंटेन्स स्ट्रेस दोन मार्कला हा क्वेश्चन येऊ शकतो की व्हॉट आर द टू टाईप्स ऑफ स्ट्रेस तर पहिला टाईप आहे वर्ड स्ट्रेस म्हणजे शब्दांवरती जोर देणं आणि दुसरा आहे सेंटेन्स स्ट्रेस तर हे आपण बघूया नॉर्मली स्ट्रेस्ड वर्ड कोणत्या कोणत्या शब्दांवरती आपण जोर देतोय स्ट्रेस देतोय ते बघूया <coughs> त्यामध्ये आहे नाउन्स ॲडजेक्टिव्ह वर्ब्स ॲडवर्ब्स डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह डब्ल्यू एच क्वेशन क्वेश्चन वर्ड्स निगेटिव्ह पार्टी पार्टिकल्स इंटरजेक्शन्स इत्यादी तर आपले जे नाम आहेत किंवा विशेषणं आहेत क्रियापदं आहेत क्रियाविशेषणं आहेत त्यानंतर डब्ल्यू एच टाईपचे हु व्हॉट व्हाय भूम आणि हे डब्ल्यू एच म्हणजे हाऊ हे जे क्वेश्चन क्रिएट करतात अशा वर्ड्सवरती निगेटिव्ह पार्टिकल्सवरती नॉट नो किंवा इंटरजेक्शन्सवरती ही आपण नॉर्मली स्ट्रेस देतो नॉर्मली नॉट स्ट्रेस वर्ड आता कुठं आपण स्ट्रेस देत नाही आहे ते बघूया आर्टिकल्स प्रिपोजिशन्स त्यानंतर कंजक्शन्स पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन्स रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स ऑक्झलरी वर्ड्स पॉझिटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह ह्यांवरती आपण जोर देत नाही आर्टिकल्स म्हणजे ए अँड द प्रिपोजिशन्स म्हणजे इन आउट कंजक्शन्स म्हणजे अँड पर्सनल प्रोनाउन्स ही शी इट रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स हीज ही है ना ऑक्झलरी वर्ड्स म्हणजे ॲम इज आर वॉज वेअर किंवा पॉझिटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह ह्यांच्यावरती आपण नॉर्मली जोर देत नाही इन लाऊड रिडिंग कोरल रिडिंग पॉपकॉर्न रिडिंग अँड पार्टनर रिडिंग रिडिंग फ्रिवसी कॅन बी एनहॅन्स्ड बाय गिव्हिंग प्रॉपर स्ट्रेस ऑन वर्ड अँड सेंटेन्सेस प्रॉपर स्पीड इन रिडिंग अलाउड विथ ॲक्युरेसी आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स इन रिडिंग तर स्ट्रेस हा या सर्व रि सर्व टाईप्सच्या रिडिंगमध्ये खूप इम्पॉर्टंट रोल हा प्ले करतो त्यानंतर आहे कॉम्प्रेहेन्शन रिडिंग अलाउड बाय द टीचर फॉलोड बाय द सायलंट रिडिंग ऑफ द सेम युनिट बाय द स्टुडंट्स इज यूजफुल इट इज फॉलोड बाय अ फ्यू कॉम्प्रेहेन्शन क्वेश्चन्स द स्टुडंट्स अँसर देम द सेल्फ लर्निंग मटेरियल विच कंटेन्स व्हेरियस टाईप्स ऑफ क्वेश्चन इज यूज इज ऑल्सो यूजफुल फॉर एनहॅन्सिंग कॉम्प्रेहेन्शन कॉम्प्रेहेन्शन ह्या कॉम्प्रेहेन्शनमध्ये टीचर एक पॅसेज जो आहे तो लाऊडली रिडिंग करतात आणि सेम पॅसेज मुलं सायलेंटली रिडिंग करतात आणि त्यानंतर काही कॉम्प्रेहेन्शन क्वेश्चन्स किंवा आकलनात्मक प्रश्न विद्यार्थ्यांना विचारले जातात आणि सेल्फ लर्निंग मटेरियलमध्ये हे मुलं त्यांना उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतात ह्यामुळे सेल्फ एनहॅन्सिंग कॉम्प्रेहेन्शन विद्यार्थ्यांमध्ये डेव्हलप होतं नाव द 
uh, this unit is reading skill as a tool for reference work both loud reading and silent reading have their important place in learning english one can increase his or her comprehension vocabulary by reading when one acquires his or her skill of reading it is useful for him or her to get references by the following tools रीडिंग शिकत आता रीडिंग स्किल शिकत आता अपन खाली रेफरस बुक्स सहाय्या ने कि टूल्स सहाय्या ने अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप करू शको पैला है एनसाइक्लोपीडिया वॉट इज एनसाइक्लोपीडिया इट इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स इट गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट और मेनी सब्जेक्ट द टॉपिक्स आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड एनसाइक्लोपीडिया इज वेरी गुड रेफरेंस बुक देर वी फाइंड अ कॉम्प्रेन्सिव समरी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स दिस बुक्स इज डिवाइड इन टू आर्टिकल्स ऑफ एंट्रीज द इन्फॉर्मेशन गिवन इज अ लिटल बिट लॉन्गर दैन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन डिक्शनरीज द पर्पज ऑफ एन एनक्लोस एनसाइक्लोपीडिया इज टू कलेक्ट नॉलेज डिस्मिनेट अराउंड द ग्लोब बाय द लेट ट्वेंटी सेंचुरी एनसाइक्लोपीडियाज वेर बींग पब्लिश ऑन सीडी रॉम्स द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडियाज इज अवेलेबल नाउ वी शैल मेक अ लिस्ट ऑफ सम एनसाइक्लोपीडियाज या हे जे एनसाइक्लोपीडियाज हैं हम खूब सारी इन्फॉर्मेशन आते जे अल्फेबेटिकली अरेंज आते जो को रीडिंग स्किल डेवलप कर एनसाइक्लोपीडिया जर वाचली तर खूब तमदे नॉलेज पेटत आ रीडिंग स्किल डेवलप होता तर खूब सारे एनसाइक्लोपीडिया है तमें है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया इटा इटालिनिया सिक्सटी टू वॉल्यूम्स हैं एनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सल इंडस्ट्रेटा यूरोपिया अमेरिकन ताचे एकशे अठारह वॉल्यूम्स हैं विकिपीडिया इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया फ्रीली अवेलेबल जे इंटरनेट वरती विकिपीडिया जी है द स्टूडेंट शूड यूज देअर स्किल ऑफ रीडिंग एंड गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच एनक्लोसाइक्लोपीडियाज मराठी विश्वकोश इज व्री यूजफुल टू ऑल ऑफ अस जस विश्वकोश जो है मराठी तस एनसाइक्लोपीडिया है रेफरन्स बुक्स इट इट इज अ बुक कन्सल्टेड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक टाइप्स ऑफ रेफरेंस बुक्स डिक्शनरी डायरेक्टरीज फ्रेज आइडम्स बुक्स एटलॉस इन्साइक्लोपीडियाज हैंड बुक्स थ्रेजर्स सब्जेक्ट रिलेटेड बुक बायोग्राफी एक्सेट्रा बाय यूजिंग अवर स्किल ऑफ रीडिंग वी कैन गेट एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्विकली विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक मेनी रेफरेंस वर्क्स आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन कंप्यूटर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल एज सी डी रॉम्स एंड डिबीडीज आज का सन्दर्भ पुस्तक ही अपन ज्यादा मन तो डिक्शनरी डायरेक्टरी हैंडबुक्स हाँ बायोग्राफी सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स आत्ता ज्या का हा सर्व गोषी ऑनलाइन उपलब्ध है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मे हैं जस कि सी डी रॉम डी बी डी जैम है क्या है रैपिड रीडर्स रैपिड रीडर्स आर देअर फॉर क्विक रीडिंग दीज बुक्स आर देअर फॉर वन टू वन रीडर दीज बुक्स कीप चिल्ड्रन वर्किंग इंडिपेन्डंटली इन द क्लासरूम द चिल्ड्रन रीड अकॉर्डिंग टू देअर इंटरेस्ट लेवल दीज बुक्स इन्क्रीज द स्पीड ऑफ रीडिंग एज वेल एज कॉम्प्रेन्शन हा रैपिड रीडर्स मुला हेल्प करते रीडिंग क्षमता विकसित करना सा क्या है इंटरनेट रिसोर्सेस इट हैज बिकम अ कन्विनियंट टूल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन एनीथिंग वेरी यूजफुल वेबसाइट एज वेल एज सर्च इंजिन लाइक गुगल कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और एनी टॉपिक विच वन रिक्वायर्स देर आर नंबर ऑफ बुक्स रेफरेंस बुक्स ऑनलाइन हेल्प सेंटर्स एक्सपर्ट्स यूज एंड अदर स्टडी ओरिएंटेड मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आता जे का इंटरनेट सर्वान ओखीच है प्रत्येक जन गुगल यूट्यूब आरियस ऑनलाइन टूल्स अपन यूज करो इंटरनेट रिसोर्स मनु तो ये अपने खूब सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक वरती उपलब्ध आते एक्सपर्ट से व्यूज दिल्ली आता रेफरेंस बुक दिल्ली आता वीडियोज दिल्ली आता हाँ इंटरनेट रिसोर्स मु स्टडी ओरिएंटेड एक माहौल कि एटमोस्फिर बनता प्रैक्टिस रीडिंग एंड स्पीकिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग आर द स्किल्स वन कैन इन्क्रीज दी स्किल्स बाय प्रैक्टिस नाउ वी शैल मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल टू इन्क्रीज दीज स्किल तो स्पीकिंग आ रीडिंग हे जर स्किल तो अपन डेवलप करू शको आते प्रैक्टिस नहीं डेवलप हो सकता तो अशा को ऐक्टिविटीज हैं जी आप अपल रीडिंग स्किल डेवलप करू सो द ऐक्टिविटीज आर इन्फॉर्मल टॉक्स और अनौपचारिक बोल क्वेश्चन एन्सर मेथड प्रश्नोत्तर प्रक्रिया डिस्कशन मजे चर्चा इंटरव्यूज मुलाखात सेमिनार्स डिबेटिंग कॉम्पिटिशन वाद विवाद प्रतियोगिता रोल प्ले स्टोरी टेलिंग गोष्ट संगने एक्सपोचर स्पीच ऐट अ टाइम बोलने ड्रामाटाइजेशन नाट्यकरण ओरल कंपोजिशन ड्रिलिंग एंड रिसाइटेशन ऑफ पोएम्स पोएम्स मनने आ ड्रिलिंग मजे पुनः पुनः एखी एखी लाइन एखाद वाक्य एखाद स्पीलिंग बोलने स्पीकिंग स्किल्स कैन बी डेवलप बाय दिस ऐक्टिविटीज आता रीडिंग स्किल कसे कसे अपन डेवलप करू शो तो बगू यूज ऑफ ब्लैकबोर्ड 
use of flashcards, use of substitution tables, loud reading, choral reading, popcorn reading, partner reading, silent reading, and paper reading. All these activities are helpful in speaking and reading. Some additional important activities for practice in reading and speaking. The teacher makes five to six groups of the student teachers, ask the groups to make and develop concept map of emergent phonic and sight reading. The teacher asks the student to read the features of various texts from him, the above mentioned groups. या व्यतिरिक्त ही खूप साऱ्या अशा ऍक्टिव्हिटीज आहेत की ज्यांनी आपण रीडिंग स्किल डेव्हलप करू शकतो वर्गामध्ये 5-6 ग्रुप्स आपण बनवू शकतो आणि त्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी कामं देऊ शकतो वेगवेगळे गेम्स देऊ शकतो आणि त्यानुसार आपण त्यांचा रीडिंग स्किल्स जे आहे ती डेव्हलप आपण करू शकतो सो दिस वॉज द फर्स्ट चॅप्टर प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल इन द सेकंड व्हिडिओ वी विल सी द सेकंड युनिट दॅट इज प्रोफिशियन्सी इन रायटिंग स्किल